வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஐஸ்வர்ய கணேஷ் தயாரிப்பில் கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் ஜோஷ்வா இப்போது அமேசான் பிரைமில் கண்டு கழியுங்கள் எஸ் ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் அட்மிஷன் விசிட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பி உங்களை ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதயம் அப்போ நம்ம மீட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வருஷங்களுக்கு சேஷம் ஆமாம் ஆக்டிங்காக நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாமே பயங்கர ஆச்சரியம் சார் எனக்கு முதல் கேள்வி நான் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் சார் நம்ம ஹிருதயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு படம் இருக்குது கிருஷ்ணா நான் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் டேரக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் நான் நினச்சேன் சரி அப்போ எப்படியும் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆகிடும் ஆறு படம் பண்ணுறாரு அதில் ஒரு மூணு படம் நாலு படம் லீடாக பண்ணுறாரு அப்படின்றப்போ நான் அப்படி தான் நினச்சேன் பட் அது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வருஷங்களுக்கு சேஷமில் இப்போ உட்காந்துருக்கோம் ஆமாம் ஆமாம் எப்படிங்க டைம் கிடைக்கிது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இல்லை இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இந்த படம் நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எழுத முடியும்னு நான் எதிர்பார்க்கல இந்த ஸ்டோரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இருந்து எயிட்டீன் இயர்ஸாக என் மைண்டில் இருந்துருக்கு கிருஷ்ணா நான் காலேஜ் பாஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என் மைண்டில் இருந்த சப்ஜெக்ட் தான் இது ஸோ ஆனால் ஒரு தைரியம் இல்லை ஏன்னா செவன்ட்டீஸ் செவன்ட்டீஸில் இருந்த கோடம்பாக்கம் அதெல்லாம் தான் இந்த இந்த படத்தில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட செகண்ட் ஹாஃப்னால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்ராஸ் தான் ஸோ அந்த டைமில் நம் நம்ம வாழ்ந்தது கிடையாது அந்த டைமில் ஏன் ஏன் அப்பா எல்லாம் வந்து சினிமாவில் சினிமா கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணவர் தான் அதெல்லாம் செவன்ட்டீஸ் தான் அப்போ ரஜினி சார் வந்து அவருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சீனியராக அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி சிரஞ்சீவி அங்கே படிச்சுருந்தார் ஸோ நிறைய நம் நான் ஊரில் இருந்த டைம்லேயே இதை பற்றி நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் மலையாள மேகசின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா எயிட்டிஸ் நைன்ட்டீஸ்லாம் அதில் அதில் எல்லாமே வந்து அந்த அந்த டைம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்ராஸ் தான் சென்னை சென்னைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது மெட்ராஸ் தான் ஸோ இந்த தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மலையாளம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே எல்லா ஒர்க்கும் இங்கே தான் நடக்கும் இப்போ டப்பிங் பண்ணோன்னா ஒரு தமிழ் படம் வந்து டே டைமில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த படம் படத்தோட ஷெடியூல் முடிஞ்சு நைட்டில் வந்து இவங்க டப்பிங் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஷூட்டிங் ஃப்ளோர் கிடைக்கணும்னா இப்போ எம்ஜிஆர் சாரெல்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணுற டைமில் என் அப்பா இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு இருந்த டைம் தான் ஸோ இவங்க எல்லாம் போய் ஃபோ ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோ எல்லாம் கூட வீட்டில் எங்கேயும் இருக்குது ஸோ நிறைய கோடம்பாக்கம் ஸ்டோரிஸ் நிறைய மெட்ராஸை பற்றி அந்த சினிமா உலகம் இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி கேள்விப்பட்டு தான் ஐ வாஸ் க்ரோயிங் அப் ஸோ அது அந்த அந்த டைம் வந்து அந்த செவன்ட்டீஸுங்கிற டைம் வந்து ஒரு பயங்கர ஃபேஸினேட்டிங்கான ஒரு டைமாக எனக்கு உள்ளே இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம பண்ணும்போது அது யதார்த்தமாக பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதனால் சரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இது பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்லிவிட்டு ஒதுக்கி வச்சுருந்தேன் ஆனால் ஹிருதயம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹிருதயத்தில் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு இந்த மெயின் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம கதை அப்படியே போகும்போதும் நடுவில் வந்து சைட் ஸ்டெப் பண்ணி இந்த கேரக்டரோட லைஃபுக்கு போய் திரு திரும்பி மெயின் ஆர்க்கில் போய் அப்படி போகிற டைமில் கூட டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் ஸ்டோரி எழுத முடிஞ்சது அது படத்துலேயும் அது அப்படி வந்திருக்கு அந் ஹிருதயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது மேபி இப்போ வந்து இதை அட்டன் பண்ணலாம் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வர்றதுக்கு தான் இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு அதனால் எழுத் ஆரம்பித்ததும் எனக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிச்சு ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே பேரலாக நீங்கள் ஆக்டிங்கும் பண்ணியிருந்தீங்க சார் எனக்கு என்னென்னா சம ஆச்சரியம் ஆறு படமும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு படம் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ரிலீஸ்க்கும் ரெடி ஆகிட்டார் உங்களுக்கு எப்படி டைம் கிடைக்கும் எல்லாரும் கிடைக்கிற அதே டைம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இல்லை என் டீம் செம்ம டீம் கிருஷ்ணா அது அதுக்கு வந்து நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜாதி ஜாதகம்னு ஒரு படத்தில் ஜூனில் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் என் ஆர்ட் டைரக்டர் கண்ட்ரோலர் அந்த அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் போயிட்டு லொக்கேஷன் பார்த்தாங்க ஸோ ஒரு ஜாதி ஜாதகம் வாஸ் ஷூட் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் தலைச்சேரி அந்த இடத்துல ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி இடம் இருக்குமான்னு பார்த்தோம் சரி ட்ரை பண்ணலாமே எப்படி எனக்கு இங்கே ஷூட் நடக்குது நடுவில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டே கிடச்சா கூட நான் ரெக்கி பண்ணிடலான்
மார்னிங் லைட்டில் வந்து எந்த சீன் போவோம் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைம் போய் லொக்கேஷன் பார்த்தோம் ஸோ அப்படியே டூ டேஸில் அந்த ரெக்கி முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி கொச்சினுக்கு வர டைமில் ஒரு நாள் கேப் இருந்துச்சு அந்த ஒரு நாள் போய் கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி லொக்கேஷன் இதே மாதிரி தான் ஸோ ஒரு டிசிப்ளின் இருந்தது ஸோ அந்த டிசிப்ளின்லேயே போய் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்போது நான் வந்து அந்த படத்தோடய ஷூட்டு முடித்த டைம்லேயே ரெக்கியூ முடிச்சிட்டோம் ஸோ அது ஒரு டீம் இருக்கிறதுனால தான் அப்படி இப்போ நீங்கள் டிசிப்ளின் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க வருஷங்களுக்கு சேஷம்லேயும் அது ஒன்று வரும் சினிமாவில் டிசிப்ளின் இல்லைன்னா சினிமா வந்து பெருமுடா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரவங்களை தொல தொலைச்சிடும் அதுதான் மேட் டிசிப்ளின் இல்லாமல் வாழறவங்களுக்கு கோடம் பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பெருமுடா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி சினிமா அண்ட் டிசிப்ளின் எப்போ உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது நம்மளுக்கு வந்து டேலண்ட் இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணுறதுல பிரச்சனையே இருக்காது நிறைய நாள் பண்ணுறது டிசிப்ளின் இல்லாமல் கஷ்டம் லவ்ஞ்சிவிட்டிங்கிறது டிசிப்ளின் இல்லாமல் வராது நம்ம டைமுக்கு ஷூட்டுக்கு போனோம் ஃபுல் பவுன் ஸ்கிரிப்டோட ஒர்க் பண்ணோம் இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணலைனா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடியாது அது அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம முன்னாடி இருக்குது ஆனால் ஜீனியஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜீனியஸ் வந்து ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் அந்த டைமில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக நிறைய விஷயம் வந்து அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் காணாமல் போயிடுது இல்லை ஸோ அதை பார்த்து தான் அந்த டைலாக் எழுதுனேன் ஓகே உங்கள் ரியல் லைஃப்பில் அது ஹிட் ஆகிருக்கா சார் நிறைய பேரை பார்க்குறோம் இல்லையா நிறைய படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இவர் அந் அந்த மாதிரி படம் எடுத்திருக்காரு அப்புறம் இவர் எங்கே இருக்கார் ஸோ அந்த கேள்வி இருக்கும் இல்லையா அது சினிமா பிடிக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா இந்த டைரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் படமே பண்ணலையே அப்போ என்ன இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு ஹேபிட்டில் சிக்கி இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷனில் சிக்கி இருக்கும் ஃபேமிலி லைஃப்பில் அடிபட்டிருக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் டவுன் டு டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னா நான் வந்து ருட்டீன் லைஃப்பில் வந்து இந்த நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் மாதிரி அந்த டிசிப்ளின் நான் சொல்ல ஹவு கனெக்டட் யூஆர் டு யுவர் ஒர்க் அதுவும் இருக்குது இல்லையா அப்புறம் நிறைய பேர் ஹெல்த் போயிடும் ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் டவுன் டு டிசிப்ளின் இஃப் யூ வாண்ட் லவ்ஞ்சிவிட்டி ஹிருதயமோட போஸ்ட் ரிலீஸ் இன்டர்வியூ நம்ம பண்ணியிருந்தோம் சார் அப்போ தான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு ஹிருதயம் பார்த்துட்டு தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் கால் பண்ணி பேசினாங்க இன்டர்வியூஸ் கூப்பிட்றாங்க நிறைய பேர் அப்படின்றத இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க அப்போ வந்து போஸ்ட் ரிலீஸ்க்கான இந்த ரிசப்ஷன் அப்போது நிறைய பேர் கூப்பிட்டாங்க அது ஒரு செக்டார் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இப்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று வந்துருச்சு வினி சீனிவாசன் படம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகலை டாக் வந்து க்ரியேட் பண்ணலை பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ஒரு டாக் வருது இல்லை பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் இருக்கும்ல சார் எனக்கே இது ஆச்சரியமாக இருக்குது கிருஷ்ணா இப்போ நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மேகசின் இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருக்கு அப்புறம் நீங்கள் முன்னாடி ஒர்க் பண்ண இடத்துலேருந்து என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க அப்போது எல்லாமே வந்து ரீசெண்டாக வந்து நிறைய மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இங்கே நல்லா ஒர்க்காக இருக்குது இல்லையா ஹிருதயம் மட்டும் இல்லை அதுக்கு ரீசன்னு தோணுது இப்போது மஞ்சுமல் பாய்ஸ் பிரேமலு மஞ்சுமல் பாய்ஸ் பயங்கரமாக போச்சுல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ்லேயே சப் டைட்டில் பார்த்துட்டு படம் பார்க்குறாங்க நான் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் வந்து இங்கே இங்கே தான் பார்த்தேன் திருவாங்கியரில் தான் பார்த்தேன் ஒரு மலையாளி கிடையாது தேட்டரில் அப்போ எப்படி ரசிக்கிறாங்க எனக்கு அது ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் இப்படி தான் அங்கே சப் டைட்டில் கூட வராது தமிழ் தமிழ் தான் அப்படி ரசிப்பாங்க அவங்க அந்த ஃபேன் ஷோ எல்லாம் ஃபோர் ஓ கிளாக் எல்லாம் நடக்கும் அங்கே இங்கே வந்து இப்படி நான் பிரேமத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு விஷயம் பார்த்ததே இல்லை அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அதை பார்க்கும்போது ஸோ அது வந்து இப்போ ஆடு ஜீது ஆடு ஜீவிதத்துக்கும் வந்து அதே ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எங்கள் படத்தை பற்றியும் பேசுகிறாங்க ஸோ இட்ஸ் இட் ஃபீல்ஸ் நைஸ் சார் உங்களோட பேசும்போதும் பழகும்போதும் ரொம்ப தன்மையாக இருக்கீங்க சார் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கீங்க யார்கிட்டையாவது நோ சொல்லுவீங்களா சார் ஆமாம் சொல்லுவேன் சொல்லுவீங்களா சாஃப்டாக சொல்லுவேன் நோ நோ சொல்லாமல் இருக்க இருக்க முடியாது கிருஷ்ணா நோ சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் எப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து வெளில போயிருப்பேன் லைஃப்பில் சொல்லிடுவேன் சினிமாவில் சொல்ல மாட்டேன் லைஃப்பில் நிறைய யாராச்சும் காசு கேட்டால் ஓகே அப்படி நிறைய ஏமாந்துருக்கேன் ஆனால் சினிமான்னு வரும்போது அது
ஒவ்வொரு படமுமே கான்ஷியஸாக இருப்பீங்களா மியூசிக்கல் ஜேர்னியாக தான் இருக்கணும் இதை வந்து மியூசிக்கோட தவிர்த்து தனியாக பார்த்துடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்ஷியஸ் இருக்குமா எனக்கு எனக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மியூசிக்கலாக ஸ்டோரி சொல்கிறது பிடிக்கும் அது அது ஒரு விஷயம் நான் சிங்கராக தானே ஆரம்பித்தேன் ஸோ மை பேஸ் இஸ் தட் நான் செட்டில் இருந்த விட ஸ்டுடியோவில் தான் இருந்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் யாராச்சும் ஒரு 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 டேலண்டரான ஆள் வந்து எனக்கு கரெக்டாக அமைஞ் அமைஞ்சிரும் இது வரைக்கும் அப்படி அமைஞ்சிருக்கு அந்த அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச ஆள் தான் அமிர்த் கரெக்டாக அவன் இது வரைக்கும் படம் எதுவும் பண்ணலை ரொம்ப பிஸியாகவும் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒன் இயராக இந்த படத்து மேலேயே டெடிக்கேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் என் வீட்டில் உட்கார்ந்து தான் அவர் பண்ணார் ஸோ அது ஒரு பயங்கர ப்ராசஸ் எனக்கும் இப்போ வேறு வேறு மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க ஒர்க்கிங் ஸ்டைலும் வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நானும் நிறைய கற்றுக்கிறேன் இப்போ அமிர்த் வந்து அவனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஏஜில் இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து யோசிக்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுவும் நம்ம தாட்டும் வந்து ஒரு இடத்துல கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும் இல்லையா அதில் ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் நடக்கிற மாதிரி தோணுது எனக்கு ஸோ பாட்டு எல்லாமே வந்து நாங்கள் பண்ணுற டைமில் அவர் அவருக்கு நான் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு டக்குன்னு ஹிட்டார மாதிரி பாட்டு வேண்டாம் எனக்கு ஸ்லோவாக படம் படம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக பாட்டு பாப்புலர் ஆனால் கூட ஓகே தான் லாஸ்டிங் சாங்ஸ் இருக்கணும் படத்தில் ஏன்னா வைரல் சாங்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய வந்திருக்கு படத்தில் ஆனால் அந்த பாட்டு வந்து ஒரு சீசனுக்கு அப்புறம் யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க அந்த பாத் பாட்டை பற்றி ஆனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ஜென்வினாக பண்ண ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் வந்து அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லாத மெல மெலோடியஸான சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பயங்கர ஒரு இன்னும் கேட்டுட்ருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா ஸோ ஐ வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு படம் இது ச ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஃபுல்லாக செவன்ட்டீஸ் செக் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கண்டெம்ப்ரரி தான் அங்கேயும் வந்து டிமாண்ட் ஆஃப் த சாங் இஸ் லைக் தேட் நிவனோட ஒரு பாட்டு இருக்குது அது வந்து இட் ஷுட் ஹிட் த க்ரௌட் அந்த பாட்டு மட்டும் நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸில் யோசிச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் எனக்கு பாப்புலாரிட்டியே வேண்டாம் அது அப்புறமா வந்தால் போதும் படம் பார்த்துட்டு பாட்டு பிடிக்கிற மாதிரி மலரி எல்லாம் அப்படி தானே பிரேமத்தில் ஸோ அப்படி நிறைய பாட்டு வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அப்படி இருந்தால் போதும்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஹீ ஆல்சோ சரி நம்ம ஒரு பாப்புலர் நம்பர் மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம் சொல்லிவிட்டு ஹீ ஆல்சோ ஹேட் தட் ரொம்ப டீப்பாக போகலாம் அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்துச்சு ஸோ நல்லா நல்லா வந்திருக்கு பாட்டு ஹிருதயமோட ஆல்பம் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஒரு <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதிய ஒரு லோகம் அப்புறம் அரிகே நின்னா மின்னல் கொடி அந்த பாட்டெல்லாம் அந்த அந்த ஒரு தோட்டில் தான் பண்ணோம் இந் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க இந்த நிவனோட ஒரு சாங்கை தவிர மற்றது எல்லாமே இந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் பண்ணது இப்போ நீங்கள் அந்த ஹிருதயமுக்கு சொல்கிறீங்க அந்த மார்க்கெட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து அது ஒரு புல் பண்ணும் ஆடியன்ஸ் அப்படின்றது வருஷங்களுக்கு சேஷமும் அதே ஃபார்முலா தான் சார் அப்ளை ஆகும் அப்போது ஆல்பம் இல்லை மியூசிக் லேபிள்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்கல்ல எங்களுக்கு வந்து இப்போவே அது புல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை 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 அது அதுதான் திங்க் மியூசிக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி அவங்கக்கிட்ட அவங்க பாட்டு கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் இது படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு தெரியும்னு ஆனால் அவங்க பாட்டு கேட்ட உடனே சொன்னாங்க இது படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு அவங்க நிறைய நிறைய ஆல்பம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ தில் தில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்டும் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு எப்படி போகும்னு ஸோ தே கைண்ட் ஆஃப் நோ அப்படி ஒரு லேபிள் இருக்கிறதுனால தான் இப்படி நம்ம மற்ற இண்டஸ்ட்ரிலெல்லாம் இருக்கிற லேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் பாய்லர்ஸ் தானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க அப்படி இல்லை ஸோ நம்ம பண்ணலாம் வருஷங்களுக்கு விசேஷம் அந்த ஐடியா எங்கேருந்து உங்களுக்கு அரைய வாட்சி டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் ஒரு ஒரு ஐடியா ஸ்பார்க் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் நான் அதை பற்றி சீரியஸாக யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே வந்த வர டைம் பாட ஆரம்பிக்கிற டைம் ஸோ அந்த டைமில் தான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச 
രണ്ട് സ്ട്രീം ഒന്ന് വന്ന് സിനിമ ഒന്ന് വന്ന് മ്യൂസിക് ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് വിഷയവും ചേർത്ത് ഒരു 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 കഥ അന്ന ടൈമിലിരുന്നേ രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് ഊരിലിരുന്ന് കൊടമ്പാക്കം വരെ മാതിരി സെവൻറ്റീസിലെ അപ്പോൾ അപ്പുറം നിറയെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അല്ലേ നിറയെ പേരോളത് സോ നിറയെ ഐഡിയാസ് വന്നത് ഈസിയാണ് വന്നത് ഞാൻ അവളോ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പഠിച്ചിരിക്കാൻ നിറയെ പേർക്കിട്ട് പേസി അപ്പ കൂടെയും അപ്പ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെയും അവങ്ക അവങ്ക ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവങ്ക അല്ലേ നമ്മൾ ചേർന്ന് സ്റ്റേജ് ഷോസ് എല്ലാം പണ്ട ടൈമിൽ നിറയെ പേരോടെ ട്രാവൽ പണിയിരിക്കാൻ എന്നാൽ ഉക്കാർന്ന് ചൊല്ലുവാങ്ക മെഡ്രാസ് കഥകൾ അപ്പം നിറയെ കേട്ട് 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 ശരി പണ്ണാമേ ഇത് ഇത് പണ്ണാൻ നല്ല ഇറക്കുമേ ഇതെല്ലാം ഇവങ്ക ഏൻ പണ്ണ നാ അപ്പടി തന്നെ യോസിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി റൊമ്പ ആശ്ചര്യം ഏനാ ഇന്ദ സിനിമ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി കോടമ്പാക്കം ഇത ബേസ് പണി തമിഴ്ല ഏൻ യാരോ ഒരു പടം പണ്ണലൻ ചൊല്ലിട്ട് ഏനാ ഇങ്ങേ ഇരിക്കുന്നവങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം തെരഞ്ഞത് ഇവിടെ ആയിരം മടങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലയാ അവ്ളോ പേര് കണക്ട് പണി പാങ്കല്ല ഏനാ അവ്ളോ പേർക്ക് അന്ന് സ്ട്രഗിൾ ഇരുന്നിരിക്കും അല്ലയാ സോ അത് യാരോ ഏൻ പണ്ണലൻ ഏനാ തരല കോടമ്പാക്കം സുത്തി സുത്തി ഏനാ കോടമ്പാക്കം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അവ്ളോ ഹിസ്റ്ററി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഏടം അല്ല എനിക്ക് എല്ലാം തെരഞ്ഞ കൈ അളവുതാ ഇങ്ങ ഇരിക്കുന്നവങ്ങൾക്ക് എവ്ളോ തെരഞ്ഞെടുക്കും അനാ അത് ഒരു വിഷയം ഇരിക്കും നമ്മൾ നമ്മ കിട്ടക്ക ഇരിക്കുന്നത പറ്റി നമ്മ യോസിക്ക മാട്ടോ ആമാ അത് 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 ഒന്ന് ഇരിക്ക അനാ നാ വെളി ഇരുന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇല്ല സോ എനിക്ക് വന്ന അത് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആർക്ക് മേബി അത് കൂടെ ഇരിക്കല ചില പടങ്ങൾ വന്നിരിക്കും കോടമ്പാക്കത്ത സുത്തി അത് എന്ന വിധമാ ടച്ച് പണ്ണലൻ്റെ മാതിരി തിരിഞ്ഞിക്കലാമാ ഓ സിനിമാന എടുത്തിക്കലാം ഓ കാർത്തിക് ജിബ്രാജോട ജിഗർദണ്ട ആമാ ആമാ കാർത്തിക് ദാ ഒരുത്തര് അത് അന്ത സിനിമ കുള്ള ഇരിക്കുന്ന വിഷയം വന്ന ഓഡിയൻസ് കണക്ട് പണ്ണ മാതിരി റീസന്റ് ആ കാർത്തിക് വന്ന അത് ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்காரு அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயும் சரி செகண்ட் பார்ட்லயும் சரி ஆமா என்ன என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் டச் பண்றதே இல்ல பட் வெளிய இருந்து பாக்கும்போது எனக்கு இது ரொம்ப அது படம் நீங்க பார்த்ததக்கு அப்புறம் நம்ம அத பத்தி பேசும்போது ஈஸியா இருக்கும் தோணுது ஏனா நான் நிறைய ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சொல்ல முடியாது புரியுது புரியுது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜிகர்ன டபுள் எக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஷார்ட் ஒன் வரும் எஸ் ஏ சூர்யா சார் வந்து ரோல் ஆக்ஷன் அந்த கேமரா கட் அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது அவருக்கு அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருப்பா அது சொல்லும்போது மட்டும் பயங்கரமாக ஏதோ ஒன்று பண்ணுதுரா என்னைய மனசுக்குள்ள அப்படின்ட்டு அது அது முழுக்க முழுக்க உண்மை இல்லை வெளியே இருந்து எங்களுக்கு பார்க்கும்போது அது பெருசாக தெரியாது ஒரு டிரெக்டராக அது கஷ்டப்பட்டு சினிமாவில் அவ்வளோ அடிப்பட்டு வந்து அந்த விஷயம் சொல்லும்போது தான் அதில் ஒரு டோப்போமைன் ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆகுமா நான் அப்படி அடிப்பட்டு வந்ததுன்னு நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருந்திருக்கு நான் சினிமாக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அந்த ஆக்சஸ் ரொம்ப டஃப்பாக இல்லை அதை நான் சொல்லி ஆகணும் ஆனால் நம்ம பேஷ்னேட்டாக ஒன்று பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள நடக்கும் இல்லையா அது அது நிறைய வாட்டி நிறைய வாட்டி எஸ்பெஷலி வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிற சீன்ஸ் நம்ம பண்ணுற டைமில் தான் அந்த ஆக்ஷனுக்கும் கட்டுக்கும் நடுவில் தான் ஒரு ஒரு ட்ரெமர் மாதிரி வரும் ஒரு ஆக்டர் நல்லா நடிக்கிற டைமில் நம்ம நினச்சதை விட இப்போ ஒரு சில டைமில் கிருஷ்ணா நம்ம அந்த டேக் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் வந்து கரெக்ஷன் இருக்காதுன்னு ஏன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி மூடில் இருப்பாங்க ஒரு தவறு கூட வராது அது ஆரம்பிக்கும் போதே தெரியும் ஏன்னா கண்ணில் தெரியும் கண்ணு வந்து போய் சொல்லாது ஸோ அது வந்து கரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த பர்ஃபார்மென்சஸ் கேப்சர் பண்ணுறது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப வைடாக பிக்சரஸ்க்காக ஒரு ஃப்ரேம் வைக்கிறதுல அவ்வளோவா எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்காது ஏன்னா நான் அது ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் நான் அதை இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறேன் அப்படி தானே நம்ம அது அவ்வளோதான் அது ஸோ நேச்சர் வந்து நேச்சரில் வந்து நம்ம இறங்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இஸ் மச் பெட்டர் அது ஒரு ஃப்ரேமாக நம்ம படத்தில் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் இருக்கு ஐ கெட் எக்ஸைட்டட் வித் பர்ஃபார்மென்சஸ் மோர் தென் ஃப்ரேமிங் ஸோ ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வந்து அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு நம்ம வந்து அப்படி ரசிப்போம் அந்த அந்த ஆக்ஷனுக்கும் கட்டுக்கும் நடுவில் கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் வருஷங்களுக்கு சேஷம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூமெண்ட் நடந்திருக்கும்
அந்த பில்டிங் ஃபுல்லாக செட்டு தான் போட்டிருந்தோம் ஸோ செட்டு ஃபுல்லாக லீக் ஆச்சு லாஸ்ட் டே தான் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து எங்களுக்கு அங்கே ஷூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது டெமாலிஷ் பண்ணோம் ஸோ லாஸ்ட் நாள் தான் ஷூட் பண்ணுறோம் இது எப்படி ஷூட் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ சரி லீக்கோடு ஷூட் பண்ணலாம் அது இன்னும் யதார்த்தமாக இருக்கும் அப்போ டைலாக்ஸ் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் ஸ்கிரிப்டில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது நம்ம இப்படியே ஷூட் பண்ணிடலாம் ஆ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் என்கரேஜ் பண்ணார் அது வந்து ஒரே டேக் தான் அவர் டக்குன்னு முடிச்சிட்டாரு அது பயங்கர ஒரு ஃபீல் அப்புறம் நிவின் நிவின் கூட நான் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அது பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம் ஒரு ஒரு ஷார்ட் இருந்துச்சு ஒரு ஹோட்டல் ரூமுக்குள்ளே சிங்கிள் டேக்கில் ஒரு ஒரு ஃபுல் மோனலாக் அதை அவர் அசால்ட்டாக பண்ணிட்டு போயிட்டார் அப்பாவோட அந்த பீரியடில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண விஷயம் அப்பா அந்த டைமில் இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க செவன்ட்டீஸ் அந்த எயிட்டீஸில் ரைட்டிங் பற்றி நிறைய ஹெல்ப் கேட்டிருப்பீங்களா அப்பா வந்து உங்களோட ரைட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு இன்னும் பெட்டராக வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிடுவார்ன்னு ஓப்பனாக நிறைய இடங்களை சொல்லியிருப்பீங்க அப்பா எப்படி டீச் பண்ணுவார் ஒரு ரைட்டிங் பற்றி உங்கள் நீங்கள் வந்து சினிமாக்குள்ளே டிரெக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியில் இருந்து நிறையா அப்பா கிட்டே நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க எப்படி டீச் பண்ணுவார் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணுற டைமில் அவர் ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னார் எல்லா படத்துலேயும் நம்ம பண்ணுற எல்லா படத்துலேயும் நம்ம படத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயிக்க வைக்கிற ஒரு பதினஞ்சு சீன் இருக்கும் எல்லா சீனும் அப்படி இருக்கணும்னு தேவையில்லை ஜெயிக்க வைக்கிற ஒரு பதினஞ்சு சீன் இருக்கும் அந்த பதினஞ்சு சீன் வந்து கரெக்டாக கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா உன் படம் பெரிய ஹிட் ஆகிடும் ஆனால் இந்த பதினஞ்சு சீனை தேடி நம்ம போவோம் இல்லையா அதில் வந்து எல்லா சீனும் பெட்டர் ஆகிடும் அதை நான் டிஸ்கவர் பண்ண விஷயம் அப்போது நம்ம இது வந்து கிளைமேக்ஸாக இருக்கலாம் இன்ட்ரோல் பிளாக்காக இருக்கலாம் இல்லை மிட் பாயிண்டில் வே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்க்கு மிட் பாயிண்டில் இருக்கிற சீனாக இருக்கல எந்த சீன் இந்த பதினஞ்சு சீனில் வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அந்த அதை தேடி தேடி போய் எல்லா சீனும் பெட்டர் ஆகிடும் ஸோ அதான் நான் எனக்கு அவர் கிட்டேருந்து கிடச்ச ஒரு பெரிய ஒரு அட்வைஸாக தான் லுக் ஃபார் தோஸ் ஃபிஃப்டீன் சீன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே அது எப்பயுமே மைண்டில் இருக்கும்ல அப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு படம் எழுதும்போது ஒவ்வொரு படம் எடுக்கும்போதும் இது அந்த பதினஞ்சு சீனில் வருமா இந்த இந்த சீன் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கா இது மற்ற படத்தில் வர்ற மாதிரி அப்படியே இருக்கா ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டோரி லைன் ரொம்ப ப்ரெடிக்டபுளாக வச்சுருவேன் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருவேன் எல்லாேருக்கும் புரியணும் அந்த இதனால் ரொ ரொம்ப நான் லீனியராக எல்லாம் போக மாட்டேன் ஸோ அதனால் அந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி ஏற்கனவே இருக்குது சீனுக்குள்ளே தான் நம்ம ட்வீக் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற படத்துலேருந்து ரைட்டிங் வந்து எப்படி மாற்றலாம் ஸோ அது யோசிப்பேன் இன்ட்ரிகேட்டாக ஜ ஜென் ஜென்ரலாக வந்து ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கும் ஆனால் சீனுக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்னதாக ஒரு ட்வீக் அது தேடிகிட்டே இருப்பேன் ஆக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிற கதைனால் அதுக்கு நம்ம ஒரு க இப்படி தான் இருக்கும்பா அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனோடு போயிடலாம் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸ்னால் அதில் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஓவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரீச் ஆகணும் அப்போலாம் அந்த க்ளோஸ்லாம் இருக்காதுன்றதுனால ஓவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்டிங்கிறது படத்தில் எப்படி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸில் கூட எல்லா ஆக்டர்ஸும் அப்படி கிடையாது இல்லை இப்போது நீங்கள் எம்ஆர் ராதா சார் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணது இப்போவும் நம்ம அதை பார்க்கும்போது இந்த ஏஜுக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஆமாம் பார்த்துருக்கேன் ஆமாம் 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 ராஜ்கிரண் சார் பண்ண அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு என நான் அப்சர்வ் பண்ணதான் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் பாகிராஜ் சார் கமல் சார் ரஜினி சார் ரஜினி சார் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் அந்த ஸ்டைல் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக போகுது இல்லை நிறைய ஆக்டர்ஸ் அப்படி லவுஞ்சிவிட்டி இருந்த எல்லா ஆக்டர்ஸுமே வந்து அவங்க மீட்டர் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் கரெக்டாக வேலை செய்யுது இல்லையா ஸோ அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து டைரக்ஷன் ஆரம்பிக்கிற டைமில் வந்து இருந்ததை விட இப்போது ஆக்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா எல்லோரும் வந்து கேமரா வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு எல்லாருக்குமே எல்லோரும் மொபைல்லையும் கேமரா இருக்குது எல்லோரும் மிரர் முன்னாடி நடிக்கிறாங்க கேமரா முன்னாடி மொபைல் கேமரா முன்னாடி நடிக்கிறாங்க அந்த ஷைனஸ் யாருக்குமே இல்லை ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஒர்க் வித் பீப்புள் கரண்ட்லி டூ தௌசண்ட் டென்னில் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிற டைமில் அந்த ஃபிலிம் கேமரா முன்னாடி நிற்கும்போதே பதட்டப்படுவாங்க அது இப்போ இல்லை ஸோ இட்ஸ் வெரி 
ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து மெஷரில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா அது மட்டும் சொல்லுவேன் ரொம்ப ஓவராக ப்ரீஃப் பண்ணி இதுக்கு வந்து பில்டப் கொடுத்து நிறைய பேர் நான் வந்து நடிக்கிற படத்துலலாம் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு ஆக்டர்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க அதை கேட்டாலே டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அதை சொல்லவே கூடாது ஒரு ஆக்டர்கிட்ட நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க நான் அப்போ தான் டென்ஷன் ஆவாங்க ஸோ நம்ம நம்ம வந்து ஏதோ பெருசாக பண்ண போகிறோங்கிற ஃபீலே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஏதோ நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கேஷுவலாக பண்ணால் அவங்க டக்குன்னு பண்ணிடுவாங்க எனக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்டு தங்கம் அது ரெண்டுமே என்னை ரொம்ப பாதித்த படங்கள் உங்களோட இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தங்கம்லாம் என்னால் அது அந்த கேரக்டர்லேருந்து வெளியவே வர முடியல எனக்கு அவ்வளோ சூப்பராக அதை நீங்கள் அதை வந்து பண்ணியிருந்தீங்க அந்த பர்ஸ்னாலிட்டிஸை எப்படி உள்வாங்கினீங்க அந்த கேரக்டரை எப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்க கிருஷ்ணா நான் ஒன்றுமே சொல்ல போனால் இந்த ரெண்டு படத்துலேயும் நான் எதுவுமே பண்ணலை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து எனக்கு ஒரு ஒர்க்காகவே தெரில ஆக்சுவலாக ஏன் ஜூ அதோட டேரக்டர் ஜூடு வந்து எனக்கு ஐடியா ஒர்க் பண்ணாங்க என் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் செகண்ட் ஃபிலிம்லாம் அதனால் அவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் அவர் கூப் எனக்கு கரெக்டாக கதை கூட தெரியாது நான் அந்த படத்தில் நடிக்கும் போது ஏன்னா அவ் அவன் படத்தில் எல்லா படத்துலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன சீனாச்சு நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அவன் கூப்பிட்டதுனால போய் பண்ணேன் தங்கம் வந்து ஷியாம் ஷியாமோட ஒரு மெத்தடே வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம கையில் இருக்காது நம்ம என்ன நடிக்க போகிறோம் இன்றைக்கின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு மன மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி ப்ராசஸே இருக்காது ஸோ அங்கே போய் உட்கார்ற டைமில் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோணும் ஸோ அது ஒரு வேலையாகவே தோணாது அப்போது எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக கலையரசனோடையெல்லாம் தங்கத்தில் பண்ண சீன் வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு ஐம்பது வாட்டி பண்ணியிருப்போம் அந்த ஒரு அந்த லாட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரா ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா ஒரு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ஜாலியாக பண்ணோம் ஒரு வேலை மாதிரியே இல்லை அது முகுந்த நுனி தான் எனக்கு பயங்கர ஒர்க் இருந்த ஒரு ஃபிலிம் ஏன்னா அந்த லா பாயிண்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் அதோடய டைரக்டர் அபினவ் வந்து அவர் ஸ்கிரிப்டில் என்ன எழுதியிருக்கோ கரெக்டாக அதுவே நம்ம டெலிவர் பண்ணோம் ஒன்று ஒன்று வந்து அப்படி இப்படி போகக்கூடாது அப்புறம் லீகல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து மாறக்கூடாது ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு தங்கம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனெலாம் ஜாலியாக போச்சு படம் பார்த்தீங்கல்ல ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வரல படம் பார்த்தோன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க அந்த கேரக்டரை எப்படி அனலைஸ் பண்ணிங்க எனக்கு நான் பண்ண படங்கள்லேயே ரொம்ப பிடிச்ச படம் தங்கம் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஹேவ் ஆக்டட் அது கண்டிப்பாக நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எனக்கு அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்திருக்கார் அவர் ஒரு டூ இயர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் முன்னாடி இறந்துட்டார் இந்த இந்த கண்ணன் இறந்த மாதிரியே அவரும் அவருக்கு ஒரு இழப்பு நடந்தது ஸோ அது பர்சனல் லெவலில் எனக்கு ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு இட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் தர் ஹேவ் ஆக்டட் மோகன்லால் சார் கிட்ட இந்த கதை போச்சா என்ன சொன்னார் ஏ ட்ரெய்லர் கூட ரஜினி சாருக்கு போயிருந்துச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அது வைஜி சார் அனுப்பினார் வைஜி சார் நடிச்சிருந்தார் இல்லையா அவர் அவர் சொன்னார் எனக்கு ரஜினி சார் பார்த்தார் அவருக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னார் அப்பப்போ அவர் படம் பார்க்குறதுக்கு ஏதாச்சும் வாய்ப்பு இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ நான் பேசி பேசிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு தெரில அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரஜினி சார் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு தான் பழைய குட் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அவருக்கு நான் நரேட் பண்ணேன் ஸோ ஐ திங்க் ஹீ லைக் இட் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் சொல்ல முடியாது ஓகே ஃபைன் ஃபைன் சார் இப்போ ரீசெண்டாக பிரேமலு அண்டு மன்யூமல் பாய்ஸோட ஹிட் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு மலையாள படம் தமிழ்நாட்டில் நல்ல ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுன்றது அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங் இந்த மாதிரியான வெற்றிகள் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபெல்லோ டேரக்டராக உங்களுக்கு என்ன தோணுது சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கிருஷ்ணா நான் வந்து எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதில் எல்லாம் இருக்கிற இந்த பிரேமலோட டேரக்டரோட ஃபஸ்ட் படம் தண்ணீர் மத்தன் தினங்கள் அதில் நான் நடிச்சிருந்தேன் மன்யூமல் பாய்ஸில் நடித்த நிறைய பேர் ரொம்ப க்ளோஸ் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்போது அது அதனால் மட்டும் இல்லை இப்போது கேரளாவில் வந்து நிறைய வருஷமாக ஒரு தமிழ் படம் வந்து ஃபேன் ஷோ எல்லாம் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெரிய ஸ்டார்ஸோட படங்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து மலையாளம் படம் சப் டைட்டிலோட தானே பார்க்குறாங்க அங்கே சப் டைட்டிலே இருக்காது கிடையாது கிடையாது தேவையும் இல்லை எல்லோரும் புரிஞ்சுப்பாங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் நல்லா தெரியும் பேச த
தமிழ்நாட்டில் நல்லா போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு எப்போவுமே தோணும் ஸோ பிரேமம் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒன் டைம் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் மாதிரி தான் அது ரிலீஸ் ஆன டைமில் இருந்துச்சு டூ செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இங்கே போச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாலோஅப்பே மற்ற படங்கள் எதுவும் அப்படி போகல ஹிருதயம் நல்லா போச்சு இருந்தால் கூட அது அது எல்லாம் வந்து மல்டிப்ளெக்ஸ் அந்த சிட்டி ஆடியன்ஸில் தான் ஹிருதயம் எல்லாம் போய் சேர்ந்துச்சு ஆனால் இப்போ மஞ்சுமல் பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் ரீச்சிங் எவ்ரிவேர் விச் இஸ் அதுக்கப்புறம் ஆடி ஜீவந்தம் வரும்போதும் அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது பிரேமலு நல்லா போச்சு அது ஹைதராபாத்தில் நல்லா போச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் ஐம் ஃபீலிங் வெரி கிரேட்ஃபுல் தட் ஃபைன்லி யூனோ எங்கள் படங்களும் தியேட்டரில் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் எல்லோரும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது எதனால் நினைக்கிறீங்க என்ன ஃபேக்டர் வந்து அங்கே கரெக்டாக இருந்துச்சு அது வந்து இங்கே கிராக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஃபேக்டர் ஓடிடி மேபி ஒரு பெரிய ஃபேக்டராக இருக்கலாம் ஓடிடியில் போன ரெண்டு வருஷத்தில் நிறைய மலையாள படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கே இப்போ நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது அவங்க வந்து படத்தை கோட் பண்ணி சொல்லுவாங்க இந்த படம் பார்த்தேன் இந்த படம் நாயாட்டு ரொம்ப பிடிச்சது ஹிருதயத்தை பற்றி பேசுவாங்க மஞ்சுமல் பாய்ஸை பற்றி பே பேசுகிறாங்க ஓகே எல்லோரும் எல்லா படமும் பார்க்குறாங்க அது இப்போ தெரியுது எனக்கே வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக தான் நான் வெளில போகும்போது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஓம் சாந்தி ஓ சேனலில் நடித்தால் தானே நீங்கள் என்ன யாராச்சும் ஒருத்தர் கேட்பார் நிம்மதியாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த டூ இயர்ஸில் தான் அடரா இங்கே முன்ன மாதிரி இல்லையே அப்படி ஒரு தாட் வந்தது ஸோ நிறைய பேர் மலையாள படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க புரி புரிய ஆரம்பிச்சது எல்லாருக்கும் சப் டைட்டில் பார்த்து பழகி பழகி இப்போது மொழி கேட்கும்போதே அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இமோஷன்ஸ் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து இப்போது நிற்குது தொடர தொடர எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அது சந்தோஷமான விஷயம் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகட்டும் தான் ஏன்னா மலையாள பட மலை கேரளாவில் வந்து தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்னால் எப்போவுமே அப்படி தான் அது ஒரு நேபரிங் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டேட்லேருந்து வந்த மாதிரியே இருக்காது நீங்கள் அங்கே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அங்கே வரும்போது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு சும்மா வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் இப்போ தளபதி எல்லாம் ட்ரிவேண்ட்ரம் வந்தார் இல்லையா அந்த வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ க்ரேஸ் இருக்கும் அங்கே என்ன விஷயம் லேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் தமிழ் சினிமாவில் ஏன்னா அந்த ஒரு கம்பாரிசன் ஸ்டேட்டுக்கு இப்போது ஒரு ரீசன்ட் டைமில் இருக்கும் அப்பப்போ இது நடக்கிறது தான் திடீர்னு தமிழ் சினிமாவில் நிறைய நல்ல படங்கள் வரும் கம்பேரிசன்றது இருக்காது திடீர்னு பார்த்தா எப்போ போலாம் படங்கள் வந்து பெருசாக ப்ராமிஸிங்காக இல்லாத டைமில் மலையாள சினிமா வந்து கம்பேரிசனாக எடுத்துக்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆஸ் எ டிரெக்டராக இங்கே ஏதாவது லேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதுக்கான அந்த சேஞ்ச் எதனால் இப்படி ஒரு டாக் க்ரியேட் ஆகுது எதனாலன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நடக்கிற விஷயம் தான் நம்ம இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா மலையாளத்தில் வந்து ஒரு டல்ஃபேஸ் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் அந்த டைம் வந்து அங்கே அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற ம எங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து திட்டிட்டுருப்பாங்க அங்கே தமிழில் பாருங்கள் சுப்பிரமணியபுரம் நாடோடிகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டுருக்காங்க ரெயின்போ காலனி எல்லாம் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு நம்ம ஊர்லேயே நீங்கள் ஏன் தெலுங்கு படத்தை காப்பி அடித்து மலையாளம் படம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது ஸோ நிறைய படம் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் புதுசாக வந்தாங்க புது ரைட்டர்ஸ் வந்தாங்க அப்படியே எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அது எல்லா இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டல்ஃபேஸ் இருக்கும் மேபி அது அது அதுவாக கூட இருக்கலாம் தோணுது இந்த நோ சொல்லுவேன்னு சொன்னீங்களா சார் தமிழ்லேயும் உங்களை நடிக்க நிறையா கூப்பிட்டுருப்பாங்க இல்லை ம மலையாளத்திலே சில படங்கள் நீங்கள் நோ சொல்லியிருப்பீங்கல்ல நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா இது வந்து பாசிட்டிவான வேலை தான் சொன்னேன் என்னால் அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாதுன்றனால நான் அதை நோ சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி சில படங்கள் இருக்கும் தமிழ்லேயும் மலையாளத்துலேயும் இல்லை தமிழில் வந்து எனக்கு நடிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருந்தது கிடையாது ஸோ எனக்கு எப்போல்லாம் சான்ஸ் வந்திருக்கோ நான் நோ சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இப்போ வந்து நான் அப்படி யோசிக்கிறத ஏன்னா இப்போ ஒரு எனக்கு அந்த ப்ரைவசி ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து யாருக்கும் தெரியாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போது வந்து அந்த தாட் மாறிட்டே வருது மேபி ட்ரை பண்ணலாம் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நம்ம அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய புது விஷயம் கற்றுக்கலாம் அப்படி ஒரு டேரக்டர் கூப்பிட்டா மேபி
ஸோ மேபி இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு தோணுது ஸோ இது வரைக்கும் நான் நோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் இயர் எனக்கு ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அதை நான் நோ சொன்னதில்லை அதை நான் பண்ண முடியல வெங்கட் பிரபு சார் கூப்பிட்டுருந்தார் அவருக்கு அக்டோபரில் தான் தளபதியோட படம் ஸோ அக்டோபரில் தான் அவர் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் அதே டைமில் வருஷங்களுக்கு சேஷம் ஷூட் வச்சுருந்தேன் ஸோ அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் வெங்கட் பிரபு சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம இன்டர்வியூலுமே நீங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஆமாம் ஆமாம் அவர் கூப்பிடும்போது ஐயோ இது இது விட்டுறக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் வேறு வழி இல்லை ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் நான் டைரக்ட் பண்ணுற படம் நடிக்கிற படமாக இருந்தால் கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக டேரக்டர்ஸ் அவர்கிட்ட அவங்ககிட்ட ஏதாச்சும் சொல்லிவிட்டு நான் வந்துடலாம் இது நான் வந்தால் என் ஆக்டர்ஸோட டேட் எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் பரவாயில்ல நம்ம அப்புறமா பார்த்துடலான்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் கால் பண்ணதே எனக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் தான் சரோஜாவுக்கு அப்புறம் தான் நான் என் ஃபஸ்ட்டு படத்தோட கதையே யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் சரோஜா வந்து அண்ணே தியேட்டர் இருக்கு இல்லையா ஆ மவுண்ட் ரோடில் மவுண்ட் ரோட் அண்ணா தியேட்டர் அண்ணா தியேட்டர் அண்ணா தியேட்டரில் சரோஜா பார்த்துட்டு அன்றைக்கி நைட்டு அண்ணா நகரில் என் ஒரு ஃப்ளாட்டில் தான் நான் தங்கிட்டு இருந்தேன் அந்த டைம் அந்த தியேட்டர்லேருந்து அண்ணா நகர் போயிட்டு இருக்கிற டைமில் தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் மலையாளத்தில் ஏன் புது ஆளுங்களை வச்சு ஒரு படம் வர மாட்டேங்குது இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி கொண்டாடுறாங்க தியேட்டரில் அப்போது டெபியூ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் பண்ணார் இப்போ அதே ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு ஸோ இப்படி ஒரு விஷயம் ஏன் மலையாளத்தில் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவருக்கு என் கசன் பிரதர் கேட்டார் நீ தான் டைரக்ட் பண்ணணும்னு சொ சொல்லிட்டு இருக்கல நீ ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சது தான் அது அதுதான் என்னை மொதல் படத்தில் போய் ஸோ தட்ஸ் ஒய் ஐ ஹேவ் தட் லவ் ஃபார் வெங்கட் பிரபு சார் ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன சொல் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி விட்டார் அவர் நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க சார் எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே வந்து இந்த வேர்ல்டில் ஃபேம் தேடி தேடிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு ஒரு ஃபேம் கிடச்சிடாதா நம்ம நம்ம மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடாதா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அங்கேருந்து கேரளாவில் ஏன் இல்லைன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் அங் இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ரீசன் என்னென்னா இங்கே நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் எனக்கு அந்த ப்ரைவசின்ற ஒன்று விஷயம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு இப்போ இங்கேயும் நிறைய பேருக்கு தெரி தெரிஞ்சிட்ருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வருத்தப்படுற மாதிரி சொன்னீங்க எதனால் சார் எனக்கு வேலை தான் சார் இங்கேருந்து ஆந்திரா கிந்திரா போயிடாதீங்க சார் இல்லை ஐயோ அப்படியெல்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு இல்லை இட்ஸ் நாட் தட் ஐ டோன்ட் என்ஜாய் ஃபேம் அப்படின்னு கிடையாது ஐ டெஃபினெட்லி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஒன் பீப்புள் ரெக்கக்னைஸ் மை ஒர்க் ஒர்க் தான் மெயினாக அது ஆனால் என்னென்னா அந்த ப்ரைவசி போக போக நம்ம வந்து சொசைட்டியிலேருந்து டிட்டாச் ஆகிடுமோ நம்ம இன்டோர்லேயே தங்குற மாதிரி ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயம் மெயினாக அதுதான் இப்போ நம்ம வெளியே சுற்றிட்டு இருக்கிறப்போ ரூட்டடாக நிறைய விஷயம் நம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கனெக்ட் போயிடுமோங்கிற பயம் தான் நான் ஆக்டராக இருந்தால் அது பரவாயில்ல பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நான் டைரக்டாக இருக்கிறப்போ மக்களோட மக் மக்கள்கிட்ட அந்த கனெக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எப்போவுமே நல்லதுதான் ஏன்னா அந்த ரூட்டட்னஸ் போயிடும் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸோட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த ரூட்டட்னஸ் தானே அது அது போயிடக்கூடாதுதான் இப்படி இருந்தால் போதும் ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்தாச்சுன்னா பிரச்சனை அது அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு மிடில் பாத்தில் அப்படியே போனால் நல்லாயிருக்கும் லைஃப்பில் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நம்ம பண்ணுற வேலையெல்லாம் நம்ம பண்ணிவிட்டும் போயிடலாம் ரொம்ப வளர்ந்தாச்சுன்னா அது பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஐம் ஐம் சீங் தோஸ் பீப்புள் என் ஜென்ரேஷன்லேயே வந்து அந்த ஸ்டார்டம் பயங்கரமாக அட்டைன் பண்ணி இருக்கிறவங்க எப்படி உள்ளுக்குள்ள அது என்னெல்லாம் அந்த மென்டல் ஹெல்த் எல்லாம் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு பி ஃபேமஸ் ஹிட்டிங் ஸோ ஹார்ட் தேங்க் யூ சார் வருஷங்களுக்கு சேஷம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவளோடு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த ட்ரெயிலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்கள்கிட்ட பேசும்போதும் அந்த படத்தை பற்றின நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு அதை ஸ்க்ரீனில் சீக்கிரம் பார்த்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது எனக்கு படம் பார்த்துட்டு நிறையா பேசணும் ஏன்னா நீங்களும் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சில பேரியர்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ரிவீல் பண்ண முடியாதுன்னு ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வேர்ட் சார் நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு டீப் டைவ் கான்வர்சேஷன
Thank you. Thank you so much. Thank you. Wales International Aishari Ganesh Thayaripil Gautam Menon Ekathil Joshua. Ippodhu Amazon Primeil Kandu Kadiyengal. SA College of Arts and Science. For admissions visit www.sacs.ac.in. Kureindha Vilai Nirindha Tharam. Thangal Thewikal Anitthum Oray Edutthil. Jai Chandran.